Hello friends, welcome to Angular Tutorials. In this video, we will use observables in Angular and we will use the practical usages in Angular. In this case, we will use the observable operators in the RSJS library. Now, we will use Angular and we will use the RSJS library. Now, we will use the Angular and we will use the RSJS library. इधर किन्हें नहीं नागा पाता कॉन्सेप्शन पातेंगे ना नागा पाइप पति पात्र को अधे माध्यमी आउटपुट कंपोनेंट पति पात्र को आदि आउटपुट इधर यूज़ पन होना एक डेटा वाव बंदे निंगे चिल्ड्रन लिर्दे अलाव चाइल्ड लिर्दे पेरेंट का पास मटर को यूज़ पन हो शिपन आउटपुट इप्टी वर्क पन अधर पातेंगे Behavioral subject அப்படின் சொல்டுர் என்று விஷயம் இருக்குது அதைப்பத்தி இன்னும் நான் வீடியோ போடில்லை நேக்ஸ் வீடியோ அதைப்பத்தி நான் கவர் பண்டிராம் இனிவே அதை வெச்சிதான் இது வந்து வர்க்காகும் பேசிக்கலா Subject நான் இங்கனான் நிடுத்துக்கலானா அந்த observable இங்கு ஒரு event emitter என்று சொல்து நாங்க create பண்ணும். இந்த event emitter அப்பிரிங்குது அந்த subjectல் இருந்துதான் வரக்குடிய ஒரு விஷயந்தாம். அது depend ஆயிதா இது இருக்குது. So basically இங்க childல் இருந்து parentக்கு ஒரு data வா pass பண்டுக்கு use பண்ணப் போரும். இது ஒரு விஷயம். அதே மாதிரி HTTP calls பார்த்தீர்கள்னான் எல்லா இதும் பாத்தீர்கள்னாம் Asynchronous pipe அப்படியுங்கிருதே ஒரு observable எடுத்துக்கும் இல்லனாம் இந்த observable எடுத்துக்கிட்டு அதில் இருந்து வரப்புடிய data அது update ஆகிரத புருத்து தன்னால UI ல வந்துடு இந்த pipe வந்து operate பண்ணி data வா update பண்ணிக்கிட்டிருக்கும் சு இதுக்கு நாம் இது use பண்ணும் இது அல்லைட்டு நாங்க பார்த்திருக்கும் இதுக்கும் video இருக்குது வேண்டுனை உங்கள் applicationல் URL செய்கின்றாகது நேச்சுக்கும்களே, routerல் ஒரு observable இருக்குங்க, நிறையாக்சுலி நிறைய observable இருக்கு, அதில் one of the observable வந்துட்டு, URL செய்கின்றாக்சினா, அந்த observable trigger ஆயிட்டுருக்கும். நீங்கள் அந்த observable நீங்கள் componentல் நீங்கள் subscribe பண்ணிக்கிட்டீர்கள்னா, எப்பல்லா, URL மாருதோ, அப்ப start ஆகிரதுக்கு அது நடந்துக்கிற்கும் போது navigation fail ஆயிர்ச்சினா, navigation complete ஆயிர்ச்சினா, எல்லாத்துக்குமே observables இருக்குது இங்கு பார்த்தின் router eventsல இருந்து pipe பண்டுராங்க, filter பண்டுராங்க only navigation start events மட்டு இந்த example நிடுத்துருக்காங்க நீங்க இது மட்டு இல்லை உங்களுக்கு வேறு வேறு types of இதுவேனனாலும் அதுவிட்டு operators பத்தி நாங்க திரிந்துக்கிற்றும் இதுக்கு previous videosலலாம் அதே மாதிரி இந்த activated routeல இந்த URL இருக்கும் முதலே சென்னமாரி அந்த URLக்கு நீங்கள் subscribe பண்ணி அந்த இதலாம் பார்த்துக்கலாம் இதல் நாங்க இந்தப்தா அட்த்த விடியோசல பார்க்கலாம் activated route நேன்னது routing நேன்னது அப்படின் சொல்டு இதே மாதிரி So, இந்த மாறி observable நரைய அடத்தில் use ஆகுது இப்போ இங்கு practical usage அப்படின் சொல்டு ஒரு section இருக்கு இதில பார்த்துங்கு நான் simple ஒரு ரெண்டும் முன் examples குட்டுத்துருக்காங்க நான் உங்களுக்கு அது explain பண்டும் இது நாங்க typical use பண்ணக்குடைய example நான் என்னுட applicationலே நரைய அடத்து நாங்க use பண்ணிருக்கும் ஒரு type ahead அப்படின் சொல்டுருக்கும் அந்த 1 lakh people யும் நீங்கள் first aid இங்கே front end இக்கு நீங்கள் data எடுத்துக்காந்து வைக்கு கூடாது first of all ஏன் வைக்கு கூடாது நான் அது unnecessary data அப்பிரும் பெரிய amount of data அவளும் நீங்கள் handle பண்டுருக்கு தன்னால் DOM வந்து slow வாயிரும் so application ஏ slow வாகாரம்சிரும் so typical approach என்னான் அந்த text அந்த drop down 
என் பேரில் இருக்கக்கூடிய பேரெல்லாம் போயிட்டு ஏபிஐயில் சர்ச் பண்ணிட்டு அதுலேருந்து ஒரு டாப் டென்னோ டாப் டுவெண்ட்டி ரிசல்ட்டோ அந்த ஏபிஐ கொடுக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நம்ம ஆக்சுவலாக பண்ணி வைக்கலாம் ஸோ இப்படி நீங்கள் பண்ணும்போது என்னவும் ஏபிஐக்கு டேட்டா போயிட்டு ஏபிஐலேருந்து அந்த ஒரு லட்சம் பேர்லேருந்து வெறும் டுவெண்ட்டி மினிட் எடுத்துகிட்டு வருது அந்த டுவெண்ட்டி நீங்கள் யூஐயில் கட்ட போகிறீங்க இது இப்போ நம்மளுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த இது வந்துட்டு ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் ஆகும் எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லை இப்போது ஆனால் நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கு இருக்கு இல்லைங்களா இது கொஞ்சம் கஷ்டம் நம்ம பியூர் ஜாவா செட்டில் பண்ணணும்னா கொஞ்சம் கஷ்டம் இது நீங்கள் இந்த ஜா அப்சர்வபிள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இது உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இப்போ நான் இந்த கோடை முதல்ல காப்பி பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகே இங்கே காப்பி ஆப்ஷன் இருக்குது இங்கே ஒரு டைப் ஸ்ட்ரீட் அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் சும்மா பேஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஆர்எக்ஸ்ஜேஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் இண்டிபெண்டன்சி கேட்குது தன்னால் இன்ஸ்டால் ஆகிரும் பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இன்புட் இல்லைன்னு கேட்குது அந்த இன்புட்டை மட்டும் நம்ம இங்கே ஒன்று ஒரே ஒரு இன்புட்டை மட்டும் இங்கே கொடுத்துடலாம் இன்புட்டு அந்த ஐடியோட பேர் என்னென்னா இங்கே இந்த எக்ஸாம்பிளில் கொடுத்துருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா சர்ச் பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நம்ம இந்த இதே இங்கே கொடுத்துடலாம் ஸோ பேசிக்காக அந்த இன்புட் மேலே நம்ம ஒரு அப்சர்வபிள் எழுதிட்டு இருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா அது இப்போ ஒர்க் ஆக ஆரம்பிக்கும் இது ப்ராப்பராக ஒரு ட்ராப் டவுன் இல்லை ஒரு ஆட்டோ கம்ப்ளீட்டோ அந்த மாதிரி விஷயம் இல்லை உங்களுக்கு இது ஒரு எக்ஸாம்பிளாக காட்டுறதுக்காக தான் நான் இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் இப்போ என்ன ஆகுனா நீங்கள் இந்த இன்புட் பாக்ஸுக்கு இன்புட் கொடுக்கும் போது எல்லாமே இந்த அப்சர்வ் வந்து ட்ரிகர் ஆக ஆரம்பிக்கும் இதை நம்ம ஃப்ரம் ஈவெண்ட் யூஸ் பண்ணி இந்த இன்புட் பாக்ஸுக்கு இந்த இன்புட் ஈவெண்ட்டை நம்ம இங்கே வந்து டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் ஒவ்வொரு தடவையும் ட்ரிகர் ஆகும் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அதில் மேப் பண்ணுறாங்க மேப் பண்ணிவிட்டு என்ன கீவேர்டு யூசர் ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்கானோ அந்த வேல்யூ இருக்கு இல்லைங்களா அந்த வேல்யூ வந்து அப்படி எடுத்துக்கிறோம் இப்போ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏனு ப்ரெஸ் பண்ணால் அந்த ஏங்கிற வேல்யூ நாங்கள் இங்கே எடுத்துக்கிட்டு அப்புறம் இதை ஃபில்டர் பண்ணுறாங்க யூசர் என்டர் பண்ணியிருக்கிற வேல்யூ வந்து மினிமம் டூ லெட்டர்ஸ் ஆச்சு இருக்கணும் இந்த மாதிரி ஃபில்டர்ஸ் ஏன் இருக்கலாம் இதெல்லாம் ஒரு பிஸ்னஸ் ரிக்குயர்மெண்ட்டு தான் இப்போ டிபியில் வந்துட்டு என்னோடய பேரில் நிறைய பேர் இருப்பாங்க நீ நான் வெறும் ஜி மட்டும் கொடுத்தேன்னா ஜியில் ஒரு ஐம்பதாயிரம் பேர் இருக்கலாம் ஸோ ஐம்பதாயிரம் பேர் திரும்ப நான் எடுத்துகிட்டு வர விரும்பலை அந்த மாதிரி நேரத்தில் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் மினிமம் அட்லீஸ்ட் டூ லெட்டர்ஸ் ஆச்சு எழுதணும் இல்லை மினிமம் அட்லீஸ்ட் த்ரீ லெட்டர்ஸ் ஆச்சு எழுதணும் அப்போ தான் சர்வ் அப்படி சர்ச் அப்படிங்கிறது ட்ரிகர் ஆகும் அப்படின்னு இது ஒரு லாஜிக் ஸோ அதனால் மினிமம் டூ லெட்டர்ஸ் ஆச்சு எழுதுனா தான் இந்த ஃபில்டர் அப்படிங்கிறதே ரன் ஆகி இது நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கே வரும் ஓகே மினிமம் டூ லெட்டர்ஸ் எழுதுனாங்க அப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு வருது ஆனாலும் டிபோன்ஸ் டைம் டென் டென் செகண்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க டென் மில்லி செகண்ட்ஸ் இது ஏன் கொடுக்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த செகண்டுக்குள்ள யூசர் எவ்வளோ தான் எழுதுனாலும் அதெல்லாம் இக்னோர் பண்ணணும்னு சொல்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ தான் டைப் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஜி ஓ பி டைப் பண்ணியிருக்கேன் இன்னும் நான் டைப் பண்ணியே முடிக்கல இப்போவே இந்த இது நீங்கள் இந்த டிபோன்ஸ் டைம் கொடுக்கலன்னா உடனே ஏபிஐ கால் போயிடும் ஏன்னா இங்கே நான் ஒரு ஜி அப்படிங்கிறது கொடுத்தோன்னே இந்த ஈவெண்ட் வந்து ட்ரிகர் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் மேப்பில் என்ன ஆகும் வேல்யூ கலெக்ட் ஆகும் உடனே அந்த வேல்யூ கிரேட்டர் தென் டூவான்னு பார்ப்போம் எஸ் கிரேட்டர் தென் டூ வந்த உடனே ஏபிஐ கால் போயிடும் ஆனால் இன்னும் நான் யூசரை இன்னும் டைப் பண்ணியே முடிக்கல ஸோ யூசர் டைப் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அவன் நெக்ஸ்ட் லெட்டர் எழுதுறதுக்கு கொஞ்சம் கேப் விட்டானா அந்த கேப்பை நாங்கள் இங்கே டிஃபைன் பண்ண போகிறோம் அவ்வளோ கேப் வந்துச்சுன்னா ஓகே அப்போ யூசர் டைப் பண்ணி முடிச்சுட்டா நாங்கள் டிசைட் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் ஏபிஐ கால் பண்ண போகிறோம் இங்கே டென் மில்லி செகண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப கம்மி இந்த எக்ஸாம்பிளை கொடுத்துருக்கிறது நம்ம ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மில்லி செகண்ட்ஸ்னு கொடுத்துக்கலாம் அதாவது ஒரு ஆஃப் அ செகண்ட் ஆஃப் அ செகண்ட் வரைக்கும் யூசர் டைப் பண்ணாமல் இருந்தானா அதை நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் டிஸ்டிங்ட் அண்டில் சேஞ்சு அதாவது இப்போ என்னென்னா நான் ஜியோ பின்னு எழுதிட்டேன் இது ஒரு ஏபிஐ கால் போகும் வந்துடும் ஓகே அதுக்கப்புறம் நான் திரும்ப பிஏ அழிச்சிட்டு திரும்பவும் பிஏ போடுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த இன்புட் வந்து சேம் தான் இன்புட் நான் எதுவும் மாற்றவே இல்லை இந்த இன்புட் சேமாக இருந்தால் திரும்ப நான் ஏபிஐ கால் பண்ணணுமா தேவையே இல்லை கரெக்டு தானே இல்லை ஏன்னா அதே இன்புட்டுக்கு அதே அவுட் புட்டு தான் வரப்போகுது திரும்பவும் ஸோ அந்த இன்புட் மாறினா மட்டுமே எனக்கு ஏபிஐ கால் போகணும் அந்த மாதிரி இருக்கு இந்த டிஸ்டிங் கண்ட்ரி சேஞ்ச் அதுக்கப்புறம் ஸ்விட்ச் மேப்
இந்த ஸ்விட்ச் மேப்பு இந்த ஏபிஐ காலுக்கு போகும் இந்த ஏபிஐ காலுக்கு போயிட்டு உங்களுக்கு டேட்டா இங்கே வந்துட்டு வந்துடும் பேசிக்காக இங்கே டை டைப் ஹெட்டில் உங்களுக்கு வரக்கூடிய டேட்டா வந்துட்டு க்ளீனாக வந்துடும் இங்கே ஸ்விட்ச் மேப்பை நான் உங்களுக்கு நான் பண்ணி காட்ட முடியாது ஏன்னா எனக்கு ஆக்சுவலாக ஒரு ஏபிஐ இல்லை ஆனால் நான் அதுக்கு முன்னாடி இந்த டிஸ்டிங்க் அண்டில் சேஞ்சு வரைக்கும் உங்களுக்கு இதை செஞ்சு காட்டுறேன் எப்படி அது உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கன்சோல் டாட் லாக் கொடுத்துட்டு வரக்கூடிய எக்ஸ் அப்படிங்கிற வேல்யூ நான் இங்கே எடுத்துக்கிறேன் டேப் ஃபங்க்ஷன் இது ஒரு நாங்கள் ஆப்ரேட்டர் இதில் நாங்கள் எடுத்துக்கலாம் டேப் அப்படிங்கிறத இப்போ எல்லாம் இருக்குது இப்போ நான் போயிட்டு இங்கே ஜீனு டைப் பண்ணேன்னா ஏன்னு டைப் பண்ணியிருக்கேன் சரி ஜீனு டைப் பண்ணியிருக்கேன் எதுவுமே இங்கே வரல ஓ டைப் பண்ணியிருக்கேன் எதுவும் வரல பி டைப் பண்ண உடனே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஜிஓபி அப்படிங்கிறது வந்துருச்சு இப்போ ஏன் ஜிஓபி வருதுன்னா ஃபஸ்ட்டு இதை வேல்யூ கலெக்ட் பண்ணும் ஃபில்ட்ரு பண்ணும் லென்த் கிரேட்டர் தென் டூ ஆர்க்கான எஸ் கிரேட்டர் தென் டூ ஆர்க்கு வந்துருச்சு டீபோன்ஸ் டைம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மில்லி செகண்ட்ஸ் அது வெயிட் பண்ணும் வெயிட் பண்ணதுக்கப்புறம் வேல்யூ சேஞ்ச் ஆயிருக்கா இல்லையான்னு பார்ப்போம் சேஞ்ச் ஆயிரு ஆகலாம்னா மட்டும்தான் சேஞ்ச் ஆயிருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு டேப் அப்படிங்கிறதே கொடுக்கும் இப்போ நான் பாருங்கள் பீ அழிச்சிட்டு டக்குன்னு பீ போடுறேன் இங்கே ப்ரிண்ட் ஆகக்கூடாது பீ போட்டு திரும்பவும் ப்ரிண்ட் ஆகலை அழிச்சிட்டு திரும்பவும் போடுறேன் ப்ரிண்ட் ஆகலை அழிச்சிட்டு திரும்பவும் போடுறேன் போக போகலை இன்ஃபேக்ட் நான் ஐ போட்டு எழுச்சாலும் போகாது இப்போ இது ப்ரிண்டே ஆகாது இதே இந்த இடத்துல நான் வெறும் ஐ மட்டும் போட்டு கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணுறேன் கோபி அப்படிங்கிறது வந்துருச்சு இப்போ நான் எழுதிட்டே இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வராது இப்போ நான் கேப் விட்டால் மட்டுமே அந்த ஏபிஐ கால் ட்ரிகர் ஆகுது ஸோ அது வரைக்கும் உங்களுக்கு இந்த இது போகுது இப்போ இந்த லாஜிக் ஃபுல்லாகவே கண்ட்ரோல் ஆகுது பாருங்கள் இந்த ஒரு இந்த லைன் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இவ்வளோ நாலு லைன்லேயே இது முடிஞ்சிருச்சு இந்த லாஜிக்கே கம்ப்ளீட்டாக இது தான் இந்த அப்சர்வர்கள் கொடுக்கக்கூடிய உங்களுக்கு பெனிஃபிட்ஸ் இந்த மாதிரி நீங்கள் நிறையா பண்ண முடியும் லாஜிக்கெலாம் நீங்கள் திங்க் பண்ணி நிறையா எழுத முடியும் இப்போது அடுத்ததுக்கு நாங்கள் போகலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எக்ஸ்போனென்ஷியல் பேக் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது பேசிக்காக ஏபிஐ கால்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா நிறைய இடம் நீங்கள் பண்ணும்போது அது ஃபெயில் ஆகும் சில நேர சில ரீசன்ஸுக்கு சில இடத்துல ஃபெயில் ஆச்சும் நீங்கள் அப்படியே விட்டுருவீங்க சில ரெக்குவயர்மெண்ட்டில் உங்களுக்கு அது திரும்ப திரும்ப ரீட்ரை பண்ணக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸ் இருக்கும் அந்த மாதிரி ரீட்ரை பண்ணக்கூடிய சுச்சுவேஷன்ஸில் நீங்கள் மேனுவலாக ரீட்ரை பண்ணலாம் பண்ண முடியாதுனால எதுவுமே இல்லை அப்சர்வபிளே இல்லாமல் நீங்கள் கோடு எழுத முடியும் பட் அப்சர்வபிள்ஸ் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு கோடிங் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதுதான் நீங்கள் மெயினாக இங்கே தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஸோ இங்கே ஒரு எக்ஸ்பென்ஷியல் பேக் ஆஃப் அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி மாதிரி இல்லை ஒரு டெக்னிக் மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இது என்ன பண்ணுன்னா நீங்கள் உங்களுக்கு ரீட்ரை தான் பண்ணும் ஆனால் அது ஒரு எக்ஸ்பென்ஷியல் ஃபேஷனில் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் இந்த ஏபிஐ காலே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏபிஐ என் பாயிண்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ இதுவே ஃபெயில் ஆயிடுச்சு ஃபெயில் ஆகிட்டு திரும்ப வந்துருச்சுன்னா எக்ஸாக்டாக ஒரு செகண்டில் திரும்ப ட்ரை பண்ண சொல்லணும் நம்ம ஒரு செகண்டில் ஃபெயில் ஆகிட்டு திரும்ப வந்துருச்சு அப்புறம் நான் என்ன சொன்ன போகிறேன் அடுத்து இன்னொரு செகண்டில் சொல்லாமல் இப்போ நீங்கள் ரெண்டு செகண்ட் விட்டு ட்ரை பண்ணுன்னு சொல்ல போகிறோம் அதுக்கப்புறம் அஞ்சு செகண்ட் வச்சு ஸோ இப்போ நான் மூணு தடவை ட்ரை பண்ணிட்டேன் மூணு தடவையும் டேட்டா வரலையா ஓகே அப்போ நாங்கள் இக்னோர் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிசிஷனுக்கு வரலாம் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணுறது இருக்குங்களா இதுக்கு வந்துட்டு இந்த அப்சர்வர் வச்சு நாங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது பேக் ஆஃப் ஸ்ட்ராட்டஜின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது ரொம்ப சிம்பிளானது தான் இதை நான் இங்கே உங்களுக்கு காப்பி பண்ணி போட்டுட்டு உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே போட்டிருக்கேன் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதில் இப்போ எல்லாமே நாங்கள் தேவையானதெல்லாம் நாங்கள் இங்கே இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் ரீட்ரை வென் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆப்ரேட்டர் பேசிக்காக நானாக இதை நான் டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை இதுக்கு முன்னாடி நான் இது வீடியோ போடல அதை பற்றி அது சிம்பிளானது தான் ஜிப் அப்படிங்கிறத பற்றி வீடியோ இருக்குது அதே மாதிரி ரேஞ்சும் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பைப்பு பைப் அப்படிங்கிறது நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஐ திங்க் ரேஞ்ச் அப்படிங்கிறது ஆர்எக்ஸ்ஜேஎஸ்லேருந்து வரக்கூடியது அதே மாதிரி பைப்பு கூட நினைக்கிறேன் எஸ் பார்த்தீங்கன்னா கோடு கரெக்டாக இருக்குது இப்போ என்ன ஆகுன்னா இந்த ஏபிஐ கால் போகும் இந்த ஏபிஐ கால் போச்சுன்னா இப்போ நம்ம இந்த பேக் ஆஃப் அப்படிங்கிறத இந்த ஏபிஐ காலுக்கு நம்ம கொடுக்க போகிறோம் பேசிக்காக ஸோ இங்கே டாட் ஃபைவ்னு சொல்லிட்டு பேக் ஆஃப் மேக்ஸ் ட்ரைஸ் கேட்குது மேக்ஸ் ட்ரைஸ் மூணு தடவை ட்ரை பண்ணணும் எம்எஸ் மில்லி செகண்ட்
இன்புட் எடுத்துக்குது அட்டம்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்குது பேசிக்காக இதுவே ஒரு அப்சர்வபிள் தான் ஒரு அப்சர்வபிளாக இன்புட்டாக எடுத்துக்குது இந்த இதுக்கு அப்சர்வபிள் எப்பெல்லாம் உங்களுக்கு ட்ரிகர் ஆகுதோ அப்பெல்லாம் இது வந்து ரீட்ரை ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ நம்ம பேசிக்காக இந்த பேக் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனை இங்கே பைப் பண்ணுறோம் இந்த அஜாக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு இல்லைங்களா அஜாக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஏபிஐ கால் பண்ணக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் இங்கே ஆர்எக்ஸ்ஏஸ்லேருந்து அவைலபிளாக இருக்கக்கூடியது ஒரு கெட் ஏபிஐ கால் பண்ணலாம் நீங்கள் டேரெக்டாக இதில் இதை நம்ம பைப் பண்ணுறோம் பேக் ஆஃப் அப்படிங்கிறத ஸோ இது பேசிக்காக இதை நம்ம அப்படியே அங்கே எழுதுகிற மாதிரி இது ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதிட்டு கூட வந்து லாஜிக்கை வந்து செப்பரேட் பண்ணியிருக்கோம் அவ்வளோதான் ஸோ இது ரீட்ரை ஆகும் இது ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னா இது ரீட்ரை ஆகும் எப்போ ரீட்ரை ஆகும்னா இந்த அப்சர்வபிள் உள்ள இருக்கிற அப்சர்வபிள் ட்ரிகர் ஆகும் போதெல்லாம் உள்ள என்ன அப்சர்வபிள் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிப்பு கொடுத்துருக்கோம் நாங்கள் ஜிப் அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணணும்னா இது எகெயின் லிஸ்ட் ஆஃப் அப்சர்வபிள்ஸ் எடுத்துக்கோம் இதுவும் நான் டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் வீடியோஸில் லிஸ்ட் ஆஃப் அப்சர்வபிள் எடுத்துக்கிட்டு அந்த அப்சர்வபிள் எல்லாம் உங்களுக்கு அப்படியே ஜிப் பண்ணி கொடுக்கும் ஜிப்னா எக்ஸாக்ட் மேட்ச் மாதிரி கொடுத்துக்கிட்டே வரும் அதுக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா ரேஞ்ச் அப்படிங்கிற ஒரு அப்சர்வபிள் இருக்கு ஸோ இது ரேஞ்ச் என்ன பண்ணும் சும்மா நம்பர் வந்து அங்கேருந்து அந்த நம்பர் வரைக்கும் டிஸ்பிளே பண்ணும் அவ்வளோதான் இங்கே ஒன் டூ மேக்ஸ் மேக் ட்ரைஸ் இங்கே நாங்கள் த்ரீனு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இது ஒன் டூ த்ரீ வந்துட்டு உங்களுக்கு ரேஞ்ச் வந்து கொடுக்கும் அப்சர்வபிள் லிஸ்ட்டாக கொடுக்கும் அவ்வளோதான் ஒன் டூ த்ரீ கொடுக்கும் இப்போ ஜிப்பில் என்ன பண்ணணும்னா இந்த அட்டம்ப்டையும் சேர்த்துக்கிட்டு இது உங்களுக்கு அப்படியே மேட்சாக கொடுக்கும் ஸோ இங்கே பேசிக்காக இங்கே மேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஐ வேல்யூவில் இங்கே ரேஞ்ச் இருக்கு இல்லைங்களா ஒன் டூ த்ரீ அந்த ஒன் டூ த்ரீ தான் மேப்பில் அப்படியே வரும் மூணு தடவை இந்த அப்சர்வபிள் வந்து ட்ரிகர் ஆகும் இந்த ரேஞ்ச் அப்படிங்கிறது மூணு தடவை ட்ரிகர் ஆகும்போது மேப்பில் ஐ எடுத்துக்கிறோம் ஃபஸ்ட் டைம் ஐ வரும்போது ஐ வேல்யூ ஒன்று செகண்ட் டைம் டூ தேர்ட் டைம் வந்து த்ரீ ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் ஒன் இன்ட்டு ஒன் ஒன்னு செகண்ட் டைம் வந்து ஃபோர் தேர்ட் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் இன்ட்டு வரும் மர்ஜ் மேப் என்ன பண்ணுவோம் நாங்கள் இப்போ ஏபிஐ கால் இங்கே ட்ரிகர் ஆகும் இங்கே டைமரில் வந்துட்டு நம்ம இந்த டைமரில் கொடுத்து என்ன பண்ணுவோம் அவ்வளோ டைமுக்கு அடுத்து அது ட்ரிகர் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு செகண்டை கழிச்சு இல்லைனா நாலு செகண்டை கழிச்சு இல்லைனா ஒம்பது செகண்டை கழிச்சு ட்ரிகர் ஆகிற மாதிரி ஏன்னா இங்கே மில்லி செகண்ட்ஸ் நம்ம வந்துட்டு டூ ஃபிஃப்டின்னு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ டூ ஃபிஃப்டி இன்ட்டு ஒன்று டூ ஃபிஃப்டி இன்ட்டு ஃபோர் டூ ஃபிஃப்டி இன்ட்டு நைன் இன்ட்டு ஒர்க் ஆகும் அவ்வளோ செகண்ட்ஸ் கழித்து இந்த ஏபிஐ கால் வந்துட்டு இங்கே ட்ரிகர் ஆக ஆரம்பிக்கும் இந்த லாஜிக் உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக நான் இங்கேயும் ஒரு டேப் போட்டுக்கிறேன் அப்போ தான் அது புரியும் கன்சோல் டாட் லாக் இங்கே வந்துட்டு ரீட்ரை அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இந்த ஐ வேல்யூ என்ன வருது அப்படிங்கிறத மட்டும் நம்ம சாரி இங்கே வரக்கூடிய எக்ஸ் வேல்யூ பார்த்துக்கலாம் என்ன வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நான் போயிட்டு இங்கே கோபின்னு எழுதியிருக்கேன் கோபி வந்து பிரிண்ட் ஆகுது இங்கே எரர் வர்றதுக்காக நான் இதை வந்துட்டு ஒரு டம்மியான யூஆர்எல் கொடுக்குறேன் பேசிக்காக ஹெச்டிடிபி லோக்கல் ஹோஸ்ட்டு த்ரீ தௌசண்ட் கொடுத்துருக்கேன் இந்த யூஆர்எல் பார்த்தீங்கன்னா இல்லை ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு இப்போ எரர் கொடுக்கணும் கோபி கொடுத்துருக்கேன் கோபி பிரிண்ட் ஆகுது ஓகே ஜிப் அப்படிங்கிறதுக்கு இப்போ இங்கே எரர் வருது இஸ் நாட் அ ஃபங்க்ஷன் ஓகே என்ன ஆயிடுச்சுன்னு பார்த்துலாம் டக்குன்னு ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எழுதிட்டு இருக்கும்போது கொஞ்சம் எரர் வந்துச்சு அதனால தான் நான் வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு திரும்ப ரிஃப்ரெஷ் பண்ணி அதே கூடு தான் இது பேசிக்காக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைப் ஹெட் ஃபார் இந்த இன்புட் நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் இங்கே கோபின் டைப் பண்ணும்போது இது இங்கே ட்ரிகர் ஆகும் பேசிக்காக இங்கே நான் இங்கேருந்த டேப் ஃபங்க்ஷனை தூக்கிட்டேன் கன்சோலில் ஆகும் பேசிக்காக ஸோ இப்போது நம்ம இந்த பேக் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனை எழுதியிருக்கோம் இந்த பேக் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனை இங்கே நான் கொடுத்துட்ருக்கேன் இந்த அஜாக்ஸுக்கு ஸோ இப்போ இந்த ஒரு யூஆர்எல் கொடுத்துருக்கேன் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டம்மி யூஆர்எல் எப்போவுமே ஃபெயில் ஆகக்கூடிய யூஆர்எல் இது ஃபெயில் ஆகும் போதெல்லாம் இதை திரும்ப வந்துட்டு மூணு தடவை ட்ரை பண்ணும் பேசிக்காக ஆனால் மூணு தடவையும் டைம் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அதுக்கு இங்கே நான் ஒரு டேப் கொடுத்துருக்கேன் அதை வச்சு நம்ம தெரிஞ்சிக்கலாம் இப்போது பேசிக்கு இங்கே ரேஞ்சில் ஒன் டூ த்ரீ இது உங்களுக்கு ட்ரிகர் ஆகும் ட்ரிகர் ஆகிட்டு ஜிப்பில் வந்துட்டு ஜிப் பண்ணி உங்களுக்கு அதே வேல்யூஸ் உங்களுக்கு கொடுக்க போகுது அப்புறம் அந்த ஜிப்புக்கு நாங்கள் பைப் பண்ணுறோம் என்ன பைப் பண்ணுறோம்னா மேப் ஃபங்க்ஷனு ஐ இன்டு ஒய் ஸோ பேசிக்காக ஸ்குவேர் பண்ணிவிட்டு அந்த ஸ்குவேர் பண்ணதுலேருந்து டைம் எடுத்துக்கிறோம் அந்த டைம்லேருந்து அது வந்து ட்ரிகர் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி இப்போ நான் சும்மா ரீஃப்ரெஷ் மட்டும் பண்ண இங்கே டைப் பண்ணுறேன்
இப்போ இந்த டாக்குமெண்டோட கிளிக் ஈவெண்ட்டு இதுக்கு வந்துட்டு நம்ம இப்போ இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் எழுத போகிறோம் அதாவது பஃபர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ நம்ம இதை பஃபர் பண்ண போகிறோம் ஏன் பஃபர் பண்ண போகிறோம்னா மவுஸ் ஈவெண்ட்டு ஒரு வித் இன் த ஃப்ரேம் டைம் குள்ளே அது கிளிக் ஆனால் மட்டும்தான் டூ கிளிக்ஸ் அப்படின்னு ட்ரிகர் ஆகணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஆஃப் செகண்டுக்கு உள்ள யூசர் வந்து ரெண்டு தடவை மவுஸ் கிளிக் பண்ணால் மட்டும்தான் அது டபுள் கிளிக் ஓ ஒரு செகண்ட் இப்போ கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஒரு செகண்ட் கழிச்சு இன்னொரு கிளிக் பண்ணாங்கன்னா அது டபுள் கிளிக் நம்ம ட்ரீட் பண்ண மாட்டோம் கரெக்டு தானுங்களே அதனால் ஸோ இப்போ அதனால் இங்கே நாங்கள் பைப் கொடுத்துட்டு இங்கே நம்ம டீபவுன்ஸ் பண்ண போகிறோம் டீபவுன்ஸ் டைம்னு சொல்லிட்டு வெறும் டூ ஃபிஃப்டி செகண்ட்ஸ் டூ ஃபிஃப்டி மில்லி செகண்ட்ஸ் மட்டும் தான் இங்கே நான் கொடுக்குறேன் ஸோ இங்கே டீபவுன்ஸ் டைம் ஆல்ரெடி இங்கே இருக்குது ஸோ ஓகே இப்போது இங்கே பஃபர் வந்தாச்சு இப்போது நான் இன்னொன்று இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டபுள் கிளிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அப்சர்வபிளை இங்கே க்ரியேட் பண்ணுறேன் திரும்பவும் அந்த கிளிக்கு அப்சர்வபிளே இருக்கு இல்லைங்களா அதுக்கு நான் பைப் பண்ணிட்டு இருக்கேன் எதை பைப் பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா பஃபரை நான் இப்போ பைப் பண்ண போகிறேன் பஃபர் ஒரு அப்சர்வபிள் எடுக்கும் பஃபர் அப்படிங்கிறது கொஞ்ச நேரத்துக்கு அதை வெயிட் பண்ணி உங்களுக்கு அரையாக கலெக்ட் பண்ணி கொடுக்கக்கூடியது கிளிக் இவெண்ட்ஸை ஸோ பேசிக்கலாக அப்சர்வபிள்ஸ் இங்கே நாங்கள் பஃபர் பண்ண போகிறது இந்த கிளிக் இவெண்ட்டை தான் இப்போ நான் பஃபர் இங்கே இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த பஃபருக்கு நான் கொடுக்கக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பஃபர் நான் எழுதியிருக்கிறேன் இந்த அப்சர்வபிள் இந்த பஃபர் பண்ணும் பஃபர் பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம மேப் பண்ணிக்கலாம் மேப் பண்ணிவிட்டு எவ்வளோ கிளிக் இவெண்ட்ஸ் வந்திருக்கு அப்படின்னு மட்டும் நம்ம பார்த்துக்கிறது தான் இவெண்ட்டு ஸோ அதனால் இங்கே நான் லென்த்தை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இதுக்கு நான் ஃபில்டர் அடிக்க போகிறேன் என்ன ஃபில்ட்ரு எக்ஸு ஈக்குவல் டு எக்ஸ் தான் நீங்கள் வரக்கூடிய லென்த்து தான் வரக்கூடியது ஸோ பேசிக்காக எக்ஸ் வந்து ஈக்குவல் டு ட்ரூவாக இருந்தால் மட்டும் நம்ம இதை பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் இப்போதைக்கு இதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் ஆனால் இப்போ உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படிங்கிறதுனால நான் இங்கே டேப் பண்ணுறேன் ஸோ கன்சோலில் கொடுத்துக்கலாம் டபுள் கிளிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் இது வந்து உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணிடும் இப்போ இந்த டபுள் கிளிக் அப்படிங்கிறத நம்ம பண்ணியாச்சு இங்கே டேப் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நம்ம எப்படி இதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஆகணும் ஃபஸ்ட்டு அப்போ தான் இது ஒர்க்கே ஆகும் பேசிக்காக ஸோ இங்கே டபுள் கிளிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டு இப்போ இதுக்கு நம்ம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கலாம் இங்கே டபுள் கிளிக் அப்படிங்கிறது இப்போ டூ கிளிக் இவெண்ட் நடக்கும்போது நடக்கக்கூடியது இதை நீங்கள் இன்னும் ஜென்ரலாக கூட எழுதலாம் எந்த ஒரு இன்புட் காம்பனண்ட்டு கூட நீங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணும்போது இல்லை ஒரு ஏதோ ஒரு டியூ காம்பனண்ட்டு கூட நீங்கள் ஃபங்க்ஷன் மாதிரி எழுதி இதை ஜென்ரலிக்காக நீங்கள் எழுதிக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் இதுக்குள்ளே இந்த டேப் ஃபங்க்ஷனாக இங்கே கொடுத்துக்கலாம் பேசிக்காக இந்த டபுள் கிளிக் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறது சொல்கிறது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு சப்ஸ்கிரைப் ஆச்சுன்னா இங்கே டபுள் கிளிக்னு வரும் இந்த டேப் ஃபங்க்ஷனாக தா நான் தூக்கி இங்கே மேலே போட்டுக்கிறேன் என்ன பண்ண போகிறேன்னா எவ்வளோ கிளிக் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியிருக்கு கிளிக் கவுண்ட் அப்படிங்கிறதுனால கவுண்ட்னு கொடுத்துட்டு இங்கே வரக்கூடிய எக்ஸ் வேல்யூ நான் இங்கே பிரிண்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போது நீங்கள் நான் டாமில் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு தடவை கிளிக் பண்ணியிருக்கேன் ஒன்று தான் வந்திருக்கு கவுண்ட்டு இன்னும் கிளிக் பண்ணுறேன் திரும்பவும் அந்த ஒன்று தான் வந்திருக்கு அந்த டூ ஃபிஃப்டி மில்லி செகண்ட்ஸ்க்குள்ள நான் எவ்வளோ தடவை கிளிக் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறது தான் கணக்கு இப்போ நான் மூணு தடவை கிளிக் பண்ணியிருக்கேன் கவுண்ட் த்ரீனு வந்துருச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே டபுள் கிளிக்னு ட்ரிகரே ஆகலை ஏன் ட்ரிகர் ஆகலை நான் ரெண்டு தடவை கிளிக் பண்ணவே இல்லை இப்போ நான் டூ டைம்ஸ் கிளிக் பண்ணுறேன் கவுண்ட் டூ கவுண்ட் டூ வரும்போதெல்லாம் டபுள் கிளிக் வந்து ட்ரிகர் ஆகிடுச்சு ஸோ பேசிக்காக இப்போ நம்ம யூஐயில் மவுஸ் டபுள் கிளிக் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இந்த மாதிரி பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி அப்சர்வல் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய யூசேஜஸ் இருக்குது நீங்கள் இதெல்லாம் நீங்கள் கூகுள் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் கூகுள் பண்ணி இந்த மாதிரி லாஜிக்ஸ்லாம் உங்களுக்கு ஈஸியாக கிடைக்கும் நீங்கள் அதை அப்ளிகேஷனில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அது வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டு அப்போ இந்த பஃபர் அப்படின்னா என்னது மேப் அப்படின்னு என்ன டேப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன இந்த பஃபர் எதுக்கு இன்னொரு அப்சர்வபிள் எடுத்துக்குது அந்த அப்சர்வபிள் நம்ம ஏன் டிபவுன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் டைமை இந்த மாதிரி லாஜிக்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் அதுக்காக தான் இந்த ஆப்ரேட்டர்ஸ் பற்றியெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது அவசியம் நிறைய பேர் கேட்டாங்க இந்த மாதிரி இதெல்லாம் தியரட்டிக்கலாக ஓகே பட் ப்ராக்டிக்கலாக எங்கே யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால தான் இந்த வீடியோ பேசிக்கலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அப்சர்வபிள் இருக்கக்கூடிய நிறைய ஆப்ரேட்டர்ஸோட ப்ராக்டிக்கல் யூசேஜஸ் நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் எல்லா ஆப்ரேட்டர்ஸோட இல்லாதனாலும்